康熙年间，少林寺接受皇帝的命令，派出七个和尚护送三位官员前往西部，去完成一项特殊的使命。生，路从今夜白，月是故乡明。你说错了吧？怎么错了？这大白天的，哪有月亮？这是比喻，你不懂。哼，你懂。白大人，你没错吧？这是说的一种心情，一种常年在边关的军人对故乡的思念。哎，下边是什么？有地皆分散，无家问死生。寄书。常不达，况乃未休兵。什么乱七八糟的事？出门在外，不讲生死。哦、对对对，很很邪的。保护好你身上的东西。放心吧，我又不是小孩子。<笑>小孩子怎么了？<笑>啊，不是说你，不是说你啊。阿弥陀佛，我要出宫，你们先走吧。哎呦，我的屁股好疼啊！你拍我的屁股。哎哎哎哎哎呦！哦、<笑>坏人没好报，你才是坏人呢！懒驴上磨，屎尿多。高大人，你嘴里就不会说句人话？这里轮不着你说话，再怎么说，我把你开回去。哼，吴师弟，高施主，我们结伴西行，还是尽心消气，共谋前程吧。哼。怎么了？大家注意！和尚们，你们也太草木皆兵了吧？那是一团雾，有什么好怕的？和尚。那雾里面会不会藏有杀手啊？我们离开京城已经上千里地了，这塞外荒蛮之地，真不知道会有什么危险。方丈，你就不害怕吗？身在尘世之外，心处佛界之中，何来恐惧？十年前，你在江边上救的那个孩子，现在是不是在少林寺？他叫什么名字？飘来，什么也没看见、啊，是不是遇上鬼了？高大人，高大人，高大人，小心，快趴下！高大人，老五，哎呀，救命！高大人，救命啊！高大人，快来救
听到了，好像是高大人的声音。哎，好像在那边，快救我！救我！高大人！咦咦咦咦咦！快救我！高大人，五兄弟，你没事吧？没事，没事。高大人，哎呀，高大人，你怎么样？哎呀，老五，过来！哎，高大人，高大人，你没事吧？你是想救我还是想害我呀？啊！我怎么是害你？你是不是想害我？师弟，消消气，消消气。消消消消消消什么？嗯，什么声音？啊啊啊！众师兄弟们，接着，好，呀！哎嘿嘿嘿。顶住！施主，你究竟想要干什么？讨还血债的时候到了，我要血债血还。你是什么人？这个你没必要知道。我可以告诉你。少林寺从来只做善事，不做恶事，不会伤害任何人。世间的俗事你不懂，你只要告诉我他在什么地方，我就留你一条活命。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿你是何人？想知道我的名字吗？风流公子。你想干什么？和你一样，但是我不杀方丈。杀了方丈，我就真的搞不清楚他的弟子们西行的真正目的了。施主，此乃佛堂圣地，不宜刀光剑影。五弟，你怎么把马放走了？我不放跑他，他会被乱箭射死的。二师兄，他们是什么东西？藏在屋中不出来，专门是阴招，真的是见鬼了！鬼？什么鬼？是有人在捣鬼？到底怎么回事啊？谁想害我们？咱们的哈大人和白大人呢、啊？你们这群王八蛋，留着你们出来呀、啊！给我出来！白日依山尽，花河入海流，只在此山中，云山不知处。二师兄，这两句是用在这儿不错吧？七弟，你背的很好，不过现在别背了，赶快拿高大人的刀。好。方丈，你派你的几个弟子到西部去干什么去了？传播佛音，普度众生。如果是去做好事，为什么神神秘秘不敢示人？康熙爷究竟给了你们什么秘密使命？你究竟要干什么？半个月前，康熙爷南巡夜宿蓟县少林寺，你和皇上银夜深谈。第二天，皇上南下。你回到嵩山少林寺，选派七个弟子奔赴西域，对吧？和尚，你不要以为我们不知道，我们什么都明白。既然你什么都知道，还问我干什么？你们究竟是在监视皇上，还是在监视老衲？你很聪明，方丈。我们不过是想知道皇上和你谈了什么。
。方丈，我这是给你留面子，要不认。施主住手！火眼在看着你呢。如果你不说，你的那些西行弟子们的生命可就有危险了。怎么样，方丈？和尚，和尚，救我呀！快，快救哈大人，他身上有重要的东西。快来人呐！快！啊，快来救我！拉住他！快来救我！你不救我，我就不给你保和。阿姨，哎，高大人，救命！高大人，救命！高大人，你要干什么？你怎么能这样呢？这是皇上的圣物啊！我们宁可掉脑袋也不能掉了他。快离开这里，这里看起来危机四伏啊！还有哈大人、白大人呢，管不了那么多了，走吧。哎，走吧。哎，哈大人。啊！保护高大人。哎，交出宝盒！交出宝盒！杀！杀！施主，你不能一而再、再而三的在佛的面前犯下罪恶。我从来就不信佛，所以我也不相信你们关于报应的那一套。我只有一个目的。你的弟子们干什么去了？我已经跟你说过，他们是做善事去了。我的主人说了，只要你告诉我，皇上让少林和尚西行去做什么事情，他就会保护你的少林寺永久太太平平。你的主人能有那么大的权利吗？这是朝廷里的事情，你当然不明白。朝廷，皇上是不是让你？师傅，师傅，出了什么事啊？谁让你们进来的？没有为师的允许，不得擅自闯进这里。师傅，他们是什么人？我正和这位施主谈经论道，后面的那位施主出了一点小事情，你们把他抬到香客房，用白衣菩萨药膏为他疗伤。是。嗯，慢着！此人你不能救。为何？他身上杀气很重，是流落江湖的杀手。可这也是一条生命啊！这是一条该死的生命！我现在就杀了他！呀！哥，哥，施主，手下留情。这，嗨，嗨，哥，嗨，哥，嗨，哥，啊，嗨，哥。至君，不得无礼。是，师傅。四师兄至君，功夫果然不错，啊！但是比起我来，还是差了点你快离开少林寺。后会有期。娘，师傅，娘，堂弟迎找公。啊啊啊啊啊、大哥，杀不进去啊，抢不了宝盒。先杀了这群和尚再说，各自为战。走走走。
好好在。嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，呀、哎、呀，摔死他！少林穿心十八手。想想我的宝盒。门都没有！四，哎呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，放他走吧，呃，师傅，退下。嗯，你有功夫，方丈。如果能够用在正义的地方，将会功德无量。可是你用在邪恶的地方，你将罪孽深重。佛，宽恕一切回头的罪孽。但是要惩罚一切永不醒悟的罪恶。阿弥陀佛，方丈，我们没完。志军，你去把金疮药取来，给这位施主包扎伤口。不用，后会有期。呀、啊。赶快去追上这位施主，没有特殊的药物包扎，他的那只手会坏死，甚至会危及生命。师傅，救人一命，功德七分。是，去，把这位施主也赶快送到香客房。哦、是。哎呀！啊！呀！这干！包盒！啊！包盒！啊！包盒！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！庄大人，你没事吧？没事没事。好，此地不宜久留，我们赶紧冲出去。好，走走。走奇怪。远了，还没追上。啊，不会出什么事吧？呸呸呸呸！叫叫叫叫！叫叫叫叫叫叫叫叫哎呀！啊！叫叫！哎，你们什么人啊？是什么呀？哎呀！啊啊！他
们在山里制造烟雾，肯定是对付师兄的。哼，看我怎么收拾你们！啊！嘿！啊！哈！呀！哎！呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！都给我离开！哎！说什么保护我？保护好高大人！保护好高大人！快快快快快！快！高大人！誓死也要保护皇上的生物。主人，太残忍了！他们都是什么人？为什么要杀来杀去的？主人，他们是不是在抢夺官员身上那件东西啊？我也不知道他们是些什么人，但是从他们来势汹汹的气势上来看，绝非等闲之辈。会不会和樱花姐姐失踪有关？这个不能肯定。但是，这群和尚功夫不错，很好玩。主人，老爷吩咐不要惹是生非。我们还是找樱花姐姐的下落吧。师兄弟们，在！万法莲花阵，是！开！开！呀！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！开！七师弟，驾！驾！驾！嗨！呀！嗨！嗨！驾！嗨！驾！嗨！驾！怎么办？高大人不必担心，先破了他们的马阵。六弟、七弟，保护高大人，其他人跟我冲！加！加！加！加！加！加！五师弟，拉住！加！加！加！加！加！加！加！加！加！
。高大人，你的宝盒呢？宝盒？嗯、啊？哎呀，宝盒呢？宝盒啊？宝盒呢？啊？宝盒？哎呀，我的宝盒在哪里啊？宝盒在那儿。啊？追！快！哎呀客官，呃，您看这天就快黑了，您是不是住我们这儿？您要是住呢，我马上给您收拾客房，保证是又干净又宽敞。这儿离少林寺有多远？少林寺不远了，不远是多远？呃，翻过前面的山头就到了，也就是十几里路。给我上！把这些死人都给我清理干净。主子不喜欢看到血腥的东西。主子。主子，住处已经安排好了，这里不会走漏风声吧？主子放心，万无一失。嗯。站住！站住！站住！站住！给我宝盒，给我，还是把东西给我吧。哎，宝盒，哎，妈、啊，哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，我、哎、的，呀呀，师兄，起。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！大师兄，走！追！站住！站住！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！两位师傅，猴子，把东西交给我吧。我们做个交换怎么样？你手里拿的东西不能吃。你看，这是我从京城带来最好吃的饼，来交换交换。哎，哎，白大人快走！
主子，这是。你不该死吗？小的不明白。你又杀人了。主子，这里离少林寺已经很近了，如果不杀了他们，会走漏风声的。你向我保证过，不滥杀无辜，我才带你在身边。你这样犯忌，有一天我会控制不住自己杀了你。为保护主子而死，死而无憾。处理的干净吗？不会让主子看到恶心的。少林寺现在什么情况？一切平静。和尚们有的练武，有的念经，没有任何状况。方丈呢？在大殿里坐禅，从早上到现在，没有出来。少林寺周围没有什么可疑的人出现吗？就刚才有一个翩翩公子骑马经过这里，向少林寺去了。有多长时间了？一顿饭的功夫。马上出发，去少林寺。叫叫叫！站住！站住！叫叫！站住！叫！站住！站住！你跑不了了！站住！哎！啊！啊！把东西给我们！白大人，白大人，白大人，白大人！啊，两位师傅，快保护宝盒！白大人，你先走。好。呀！呀！哎！哎呀！被你们杀了我，去死吧！哎哎哎哎哎哎！啊呀！好怪异的刀法！春秋月牙冷血刀！哎哎哎！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊把东西交出来！好，我可以交给你们。啊！哎呀！啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！施主，你们罪孽深重。为何还不放下屠刀？不知道什么是屠刀，这是我们吃饭的家伙，受死吧！呀！哎哎哎哎哥哥，不可恋战！有人背后抢我们的货。嗯，哎，和尚，饶你一命！哎呀！哎，白大人，白大人，你为什么把宝盒给扔了呢？我要是再不扔，我连性命都保不住了。可我们保护的就是他呀！保护你们，不就是为了保护皇上的圣物吗？你把他扔了，我们保护什么呀？主子到了。主子，我们怎么进去？你认为庙里现在有没有别的人？这里这么安静，不像有什么事情发生。啊啊！嗯，我追过去看看。哼，庙里出事了。
，我们进庙。啊，哎呀，啊，啊，拿着。师傅，师傅，有个女施主一定要见你。什么女施主啊？一定要见为师。方丈，是我要见你。阿弥陀佛，请问，这位女施主从何处而来？找老衲有什么事情吗？方丈，这个地方不合适，我们换个地方谈谈。施主，你是何人？那里躺的是何人？这位施主受了点伤，老衲正在为他治疗。方丈，恐怕不是受点伤这么简单吧？找老衲有什么事情？我想找方丈。谈一点事情，或者说是找一个人。我要跟方丈谈的事情，可能血腥了一点，与佛的本意相去甚远，所以我想让别的人走开，我们单独聊聊。这。少林寺。施主，你别急啊，我是来给你送金川药的。我师傅说，如果不赶快治疗。你会没命的！你先别动，我来给你上药。你，你这是干什么？<笑>你以为我会上你的当？啊！要你的命！啊！啊！啊！听着。别跟着我，要不然我难保不杀你。施主，给你的药，我不会上你的当。施主，施主，施主，你的药。三师兄，咱们把这车给翻过来吧。我看，要不就算了吧。马也跑了，车也碎了。那我们这么多行李怎么办呀、啊？我背，我全都背上。行，那咱们把这车给翻过来。好，来，好，来，来，来，来，八师弟，咱们这样吧，你背过夜的，我背做饭的，好吧？好，来。啊，来！啊啊！咱们就别争了，这本来就是我和八师弟的活。哎哎！来哎！啊！来！哎，那这这这这怎么能行呢？啊！哎哎哎哎！嘿嘿嘿，哎，这不错，哎，哎，哎，哎，哎
はいはいえいえいえへへっパフラなパフラなあっパフラ丢了パフラ被人抢走了没有大师兄二师兄去追了你还不赶快去追嘿嘿哎呀五师弟放手你敢打我哼我告诉你我是朝廷命官你们的任务就是保护我保护宝盒哼如果宝盒丢了我把你们全杀了你不要欺人太甚好了好了好了咱们不要自己吵了施主你是朝廷命官我们是要保护你但是希望你多做点善事吧现在我命令你赶快去找宝盒那是我的命如果丢了你们谁都别想活了快去你们几个下去吧不叫你们不要进来啊师傅没有关系我和这位女施主说点事情你们该干什么就干什么去是是师傅师傅这位女施主有什么事情你就说吧你们到外面去等是是施主这边请施主你这时方丈这样说话更隐秘点我喜欢官着们说话好施主有话你就说吧我说了快去找宝盒你们赶快去给我找宝盒哼大人你让我们找东西也不用老拿刀逼着我们吧就你这点功夫还能把我们怎么样啊你再逼我们我们就不干了哎我们回少林寺念经去哼我要皇上亲赐的上方宝剑西行道路上凡事遇见当道之徒割杀无论真正的当道之徒是偷袭我们的那些人哼哼哼七弟七弟别闹大人这里情况非常危险二师兄和大师兄不知道在哪里白大人和哈大人也情况不明还有圣物也下落不明那那我们分头去找哎不行这里情况不明地形又复杂我们一定要在一起不能单独行动避免被各个击破高大人你站我们中间比较好嗯我们快去找宝盒走大哥不知道你在这里这是个什么物件啊应该是一件值钱的东西我们跟踪他已经好几天了今天才能下手这件东西应该是皇上的东西我们兄弟从一出关门就盯上了大哥要是喜欢就当小弟们孝敬大哥了我小诸葛几时抢过兄弟们的东西啊好这东西还是还给你们大哥你对兄弟们真好你永远是西域最强的霸主我西沙东沙兄弟随时听出您的召唤<笑>对真是一件宝物纯金的哎打开看一下什么东西那不是白国人的马吗他不会出事了吧
他们怎么这么狠，连马都不放过，马有什么罪啊？啊，白公园出事了！快找白公园！我们赶紧去看看。这下兄弟们可发了，那是那是。哎、大哥，分量不对呀、啊！不对，拿刀来。哎，啊，这是什么意思？只是一个枯木的盒子。嗯。本来空一物，何处惹尘埃？嗯，我们被骗了。这群和尚竟敢在我们的地盘上捉弄我们！啊，追上和尚，不能让他们跑了。两位师兄，我看这里太危险了，你们还是赶快走吧。啊，说的轻巧，皇上圣物怎么办？白大人，你先走，我去把圣物抢回来。哎，等等，你以为我会那么傻吗？怎么？你不是把他扔了吗？调包计。<笑>你们别以为大清的官吏全都是蠢材，皇上也会用有用的人才。走吧。嗯。二师兄，二师兄，师兄。嗯。你们立了大功了，我会禀皇上为你们请功的。哼。高大人，你现在不用刀把我们给砍了吗？方丈，你不想知道我是从什么地方来，来找你干什么吗？此乃禅宗祖庭，施主到这里，想必是为求佛而来。但是方丈，你猜错了，我并不是为求佛而来，我要做的事情，是佛不愿意的。所以刚才我进了一炷香，请求他原谅。那施主是为何而来？我是一个杀手，在我手下有四十九条人命。看到那些作恶的人，看到那些仇人们一个一个死去，我就有种胜利的感觉。施主在你的脸上看到的都是慈善呢、啊。那是我曾经有过的面孔，但是我的心是冷冰冰的。你知道我为什么要告诉你这些吗？想必施主。是要放下屠刀，立地成佛吧？不，方丈，我今天来就是要找一个仇人，这个仇人就在少林寺。哦，此乃修心扬善之地，这里都是佛家的弟子，怎么会有你的仇人呢？为了报仇。我练了十二年的苦功，追了五年，从南海追到长江，从长江追到中原，今天到了少林寺。是什么样的仇恨，使你如此难以轻视？方丈，我想给你讲个故事。好。方丈。你知道吗？我这把剑上的寒光，就是用冷血泡成的。如果他因为没有得到我手里的药死去了，我的罪孽就更加深重了。我还是去找找他吧
施主，施主，施主。小和尚，你还嫩了点儿。白大人，你刚才去哪里了？他们一直在追杀我。我在保护圣物啊！我还以为你当逃兵了呢。为什么当逃兵的是我，而不是你呢？哼，你这两下子，别以为我看不出来，连你自己都保护不了。我就不知道，你这个武状元是怎么考出来的？高大人，我这个武状元还真是考场上考出来的。哼，是不是你拿钱贿赂了那几个考官？你别以为我不知道。嗯，你们这批蛀虫，大清帝国全让你们搞坏了。什么武状元，个个都是怕死鬼。那只有高大人不怕死了。当初我跟康熙爷四次西征，没有一次当过逃兵。哼，你敢当逃兵吗？高大人，我们还是赶紧把哈大人给找回来吧。来不及了，那些人再杀回来，我们就全完了。赶快走吧。那哈大人怎么办？顾不上他了，听天由命，随他走吧。小心陷阱！十年前，在南海一带，有一群海盗，他们抢劫来往的船只，杀害黎民百姓。我的父亲，当时是南海的海防总督，他负有剿灭海盗的职责。有一天，父亲将海盗围在了一个孤岛上。全军剿灭，但是海盗头子却漏网了。没想到，半年后的一个深夜，那个漏网的海盗头子闯进了我的家，将我家三十六口男男女女全部杀死。总督府血流成河，十里之外都能闻到血腥的味道。当时，我被一个机灵的仆人藏在了水缸里。侥幸逃过了一劫，但是我目睹了那场血腥的屠杀，我下定决心，一定要杀掉这个残忍的凶手。阿弥陀佛！十几年来，我苦心学艺，就是为杀掉这个仇人。冤冤相报何时了啊？可是，当我找到这个仇人的时候，他已经变成了坟头上的一堆泥土。你可以静心了，恶人得到了恶报。那我们全家就白死了吗？你想干什么？我打听到他还有个孩子活在人间，而且这个孩子就在少林寺。这里全是佛家弟子啊！方丈，你要是把人交出来，我就走人。
你要是不交出来，少林寺就没有平静了。阿弥陀佛。是个和尚，是和尚，带我去。方丈，我在等你的回话。这是佛祖圣地，没有你要找的人。我知道，他就在你的庙里。他就是十几年前，你在长江边上遇到的那个快要被饿死的流浪孩子狗娃，是你把他带回了少林寺臣所额睹，叩见皇上。所额睹，臣在。你最近在干什么呢？回皇上，自老臣致仕之后，在家足不出户，每日都读四书五经《史记》《通鉴》，早上烧香拜佛。祈求上苍保皇上万寿无疆。<笑>你别给朕来这一套，这世上从来就没有万寿无疆。从先皇到如今，哪位皇帝无疆过呀？嗯、啊，皇帝也是要死的，老皇帝不死，新皇帝怎么做天下呀？皇上。您乃是龙体，与世人不同。人都是泥做的肉体，朕也是一样，早晚要死的。可是大清的江山不能死，要千秋万代。是，自然是千秋万代。太子病了。朕这次带他出来南巡
，是想让他看一看我大清帝国八千里的美好河山，感受一下百万臣民的拥拜。他总是让朕失望啊。回皇上，臣以为太子对皇上那是忠心不二。此次随皇上南巡，可能是过于谨慎小心所致。朕叫你来，是想让你陪一陪太子，安排他的衣食住行。朕要先一步回京城去了。看来这次南巡是完不成了，皇上。何不让太子随皇上一块儿回京呢？留下吧，留下对他有好处。有很多事情，朕要回京城，独自一人思虑思虑。你去吧，太子在西院。啊，臣遵旨。太子殿下。我要的是严查。混账！太子殿下饶命！太子殿下饶命啊！我饶了你的命，谁饶我的命啊？你！我叫你叫！这不知死活的东西！看看，他怎么不叫了？回太子，他没气儿了。把他拖下去吧，别让别人看见。太子殿下，索大人来了，快请，快请。拜见太子，外公，你终于来了。刚才这是一个下人送茶的时候不小心跌倒了，送了性命。哦，哎，真是晦气！赶紧把这收拾收拾。来人，先把尸体藏起来。到了晚上，后花园挖个深坑把他埋了，不能让任何人知道。奴才遵命。太子啊，你有病在身，快躺床上去啊。哎呀，外公。我身体好好的，我这是心病，怎么回事？还不是因为少林那帮和尚，我怕是要大难临头了。荒芜的一片沙漠，出现这么一家客栈，我觉得肯定有问题，大家还是不要轻易进去为妙。哎呀，哎呀，我说高大人呐，哎呀，咱们这一路上是奔波劳累，还要打打杀杀的，我是顶不住了。哎，咱们到前面的客栈里歇息一下，你看如何？啊？别是沙漠妖楼啊！管他是不是妖楼，我也累了，我们就进去住吧。
人吗？有人没有？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？回来，高大人，我先去看看。嗯，有人吗？有人没有？有人吗？这里好像很久没有人住过了吧？的确是个荒芜的屋子果然是个荒芜的屋子老太婆、啊，你干什么？钱。钱。查钱。哦，我我这有啊。哎呦，哎。这怎么搞的呀？这是啊！哎呦，行了行了，还越抹越脏啊！嗯，哎呦，我的啊！师兄，我觉得这个客栈甚是诡异。今天谁当值？六师弟，你最擅长的就是不吃不喝不睡觉，不消耗，反而能保存巨大的体力。太子啊，你关门干什么？外人他进不来，就是皇上来了，也有人提前禀报的。哎呦，外公，你可千万别跟我提皇上，一提皇上我这心里……哦
我的心里就发慌。你不知道，我这关着门，心里踏实；我这关着门，说话才放心。皇上可能什么都知道了。怎，怎么回事？皇上说你什么了？他倒是没说什么，可他开始做了。这次南巡，一开始我就觉得不对劲儿。以往皇上南巡都是把我留在宫里，让我主持朝政，可是这次他把朝政……交给了连亲王，这分明是要把我架空吗？还有更可怕的是，这次南巡，他路过蓟县少林寺，他竟然把嵩山少林寺方丈请到他的身边，一长谈就是一宿啊，完全回避我，一点都不给我透露风声啊。第二天，少林寺方丈就派了几个弟子和皇上的特使。出了燕山，往西部去了。外公，你是不知道啊，这都是冲着我来的。和尚到西部，跟你有什么关系啊？一言难尽呐、啊，外公，你先坐，我慢慢跟你说。哎，你有所不知啊。我在皇阿玛出征噶尔丹的时候，一时冲动，色胆包天，把皇阿玛的爱妃给……啊，这可是杀头的罪过呀！皇上是怎么知道的？天有不测风云。那会儿我正和爱妃，皇上就出现了。皇上，里面是什么人？是，是，是，是奴才。是妃子赤金氏太子，我无法再伺候您了。啊！我知道皇阿玛来过了。本来我应该把那个女的杀了，可是我又犯了一个错误，我把她送到西部，藏到了我奶妈的儿子周汉卿的部队里去了。你是不是喜欢上她了？没有，我只是不忍心杀害她。那皇上跟你提到过这事吗？可怕就可怕在这儿，他从来没有跟我提过此事，就跟什么事都没有发生过一样。这次又突然让我跟他南巡。嗯还派了那么多人去西部，万一他派去西部的人找到这个赤金氏，我可一切就完了。太子啊，太子，你怎么这么糊涂啊？<笑>你当上太子，你的十几个兄弟都在看着你呢。为了你的前程，我在宫廷里面腥风血雨十几年，豁出自己的老命才保住你太子的地位。<笑>你怎么就这么不争气呀、啊？怎么就这么不长进呢？外公，外公，外公，你就救救我吧！事到如今，只有我救你了。告诉我，为这个事，你倒做了些什么？我倒是没做什么，我派了一个人去方丈那儿打听了一下，结果呢？哎呦，连人都差点没回来。他人呢？
，老太婆，老太婆，有没有单独的房间？哎，对了，我也要一个单独的房间啊！客官，你们看见了，就这么大地方，没另外的房间了。哎，你、你、你们两个人把这个地方腾出来给我，你们睡到门口去。为什么？你们的任务就是保护我，明白吗？五弟，阿弥陀佛。奴才拜见太子，拜见老爷。抬起头来。哎，你不是被我判了个死刑，绞死了吗？啊，这……没错，当初我在湖州行窃大人，主要是看上了大人身上的财产，结果被抓进了监狱，判了绞刑，是太子救了我一命。从此我就效忠于太子，太子是我的再生父母，我为太子披肝沥胆。啊，那时吏部归我管，我不过是拿另一个死囚跟他换了一下。我是可惜你这身武功啊。好，听着，从现在起，你要听我的。从今天开始，你做的任何事情，都要听索大人的吩咐。这，你马上给我回到少林寺，还是通过方丈那儿，要了解到。那几个和尚到底去西部干什么了？嗯，记着，不要莽撞，得动脑子，要用计谋。这婆婆，请问你这家店在这里开了多久了？很久很久了，从我婆婆那会儿就在这儿开店了。哎，那你这旁边有村庄吗？村庄？这里千里黄沙的，哪儿来什么村庄哦？我要去出个工，我要去出个工。烂驴上磨，屎尿多。快去吧，这又不是什么光彩的事。哎呦呦呦呦，呦呦呦呦。哎呀，你们这里叫什么地方？清风口。
上，宝盒在哪儿？你们骗我！哼，快说，不然就杀了你！这和尚好像是个哑巴，拿钱再说。哎。你出事了。那是在向我们师兄弟报告危险，你没听出这曲子缓中带急，静中带动吗？大爷没时间和你们这些和尚讨论小曲儿，让你们领头的来见我。正是贫僧，啊、你？正是。慢，我是他们的头，请问有何贵干？把宝盒交给我，留你们一条生路。你们究竟是何人？为何一而再、再而三的骚扰我们？强盗，听说过吗？就是杀人劫货的强盗，要么把宝盒乖乖的交给我们，要么我杀了你们再拿宝盒。你们不是我要等的人，但是我是要宝盒的人。上次你们骗了我，这次你们跑不了了。看来又是一场恶战。来吧，让他们见识见识我们的少林功夫。施主，我劝你们还是早点离开。这件东西不是你们能够抢到的。在这条道上，所有的东西都是我们兄弟的，就没有我们得不到的。哼！这件东西对于你们真的不是什么好事。不就是皇帝老二的东西吗？皇帝的东西当然值钱了，要的就是值钱的东西。给不给？当然不给。天地英雄气，千秋胜利人。来吧。哼，那你们就走不了了。可恋战，打开一条缺口就冲出去。好，三弟，随我救人。你们保护好三位大人，跟紧点。好。八师弟跑去出宫还没回来怎么办？不要管他了，我们冲出去要紧。和尚们，想好了没有？我只要宝盒，不要你们的命。如果你们固执的太狠了，我就先拿这个和尚开刀。阿弥陀佛，你想通了，惩恶扬善。弘扬佛法，嗯，苦海无边，回头是岸，立地成佛。哇、啊，想呼啊！啊啊啊啊啊、阿弥陀佛，善哉善哉！给我杀了他们，杀！哎啊啊邪门的刀法，嘿嘿嘿嘿
，守住生门，躲开死门，开开刀法，后继出击。给你了，这，他的病情一旦好转，马上回京。这，臣一定不负圣上旨意，尽心尽力伺候好太子。等太子病有好转，臣马上送到回京面见皇上。必须击中那些西行的和尚们。太子放心吧，我已经派了得力的人去处理这个事。嗯，那就好。那个人是一个武艺高强的西部强盗，好久前就被我收买了。我让他在半路上截住他们，实在不行，就把和尚杀了。呃，这这未免太残忍了吧？<笑>只要能保住太子稳坐大清江山，杀他个个把人，算得了什么？那几个官员呢？也要一起杀掉？杀！哎，这其中还有我一个人呢。谁？救命啊！哎呦！息怒啊！呃，高大人也是为了保护皇上的宝盒，哎，大局为重，大局为重啊！哎哎哎为什么这么晚才出手？你想害死我啊？啊、哎？哼！志光，你啊、哎，高大人，你来保护我，我不相信他了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎！咱们看着你灭仇，我们是在哪见过？啊？哎呀！你骗不了我。哎呀！哎只在此山中。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！云山不知处。韩大人，如何？好，好。
好至极，好的很呐、啊！再来手气呀！呀哎啊把少林寺给我包围起来！让开，站住！小和尚，你想干什么？让开！你给我滚出去！等什么事情了？官兵们包围了少林寺。方丈，是你报的官。放开我师傅！方丈，是你把官兵引过来抓我们的吧？那你可真的要成为我剑下的第五十个鬼了。放开师傅！放开师傅！方丈，你们少林寺果然成为了官府的爪牙，那我们就同归于尽。皇上。这是你们少林寺的人吧？对，是我们四师兄。这还了得？佛门法生血案，把少林寺给我围起来，任何人不准入内。你是神童啊！那首诗太长了，拜托大哥，现在不要背了，行不行啊？这官员在这儿，杀了他！前面的可是东西沙兄弟，大哥，你来的正好，我们一起把他们拿下。你们还认我这个大哥吗？你是当然的大哥。那这里的一切都归我了，你们马上离开这儿。大哥，你说过这批货不出手的给我们的，但是现在我要插手了。大哥，你从来不是这样的。那是因为我不知道他们是我的朋友。现在我告诉你，他们是我请来的朋友。你们离开这里，你不能这样，大哥。我们为了这批货杀了多少兄弟、啊？我现在让你马上离开。嗯，大哥，我们走了。走，走，多谢了
看客人像是远道而来，要往何处去？承高千仞，魏山川，不居龙盘，王气全。我从来处来，要往去处去。车马往来，云雾里，民生休憩在当前。我往来处去。大漠孤烟直，长河落日圆。暮江平不动，春花满正开。流波江月去，潮水。带星来，客人远道而来，辛苦了。我找的就是你们。我们要找的人，在哪里？就在轿子里。施主有何事？方丈呢？我要见方丈。少林寺已经在危难之中，我们要保护少林寺。女施主。你的剑充满了仇恨，你的心里也充满了仇恨，但并不是所有的人都是你的仇人。我也不想有那么多的仇人，我是为了报仇。放下你的剑，佛会保佑你的。我现在是官府通缉的要犯，他们到处抓我，我不会上你的当。我不希望看到杀戮。不希望看到流血，你们都退下去吧。师傅，这里什么事情也没有发生过。师傅，退下去。佛的面前没有仇恨，没有争执，你们该干什么就去干什么吧。僧戒。师傅，打扫佛堂，我们迎接客人。是，师傅。方丈，你认为我会相信你吗？方丈可赞。不知施主到来，有失远迎。阿弥陀佛，方丈，我乃大清皇上，亲赐驻访八旗将军格洛多。今天奉皇上圣旨前来保护少林寺，皇上对少林寺可谓信任之至，关爱之至。哦，多谢圣上恩典，方丈，我们屋里说。方丈，少林寺里最近可是不安宁啊！这里是清净之所，每日诵经念佛、修身养性，不入俗世啊！哈哈哈哈皇上下旨，让我们专门来保护少林寺的安全，这不能不说明少林寺在皇上眼里的地位和心里的分量啊！在京城，没有哪个贝勒府享受如此待遇。感谢皇上。佛祖会赐福给每一个做善事的人。方丈，听说最近有不少不速之客造访过少林寺，是吗？哼。就是他带领清军在荆州城包围了我们，杀得我们血流成河。三十个壮士舍身成人，我们一直在追杀他，却不知他去了哪里。没想到，今天我们在这里遇到了他。好啊，报仇的时候到了。前两天，我们在山沟里发现了一个小师傅，满身是血。气息奄奄，显然是他人所害。方丈，这件事你知道吗？进来
。志军，师傅。高大人，一路上想算计我们的人不计其数，这一次你可要多加小心。啊，高大人，智光师傅说的对呀、啊，你可千万要谨慎呢。如果都像你那么谨慎的话，我还能办得成大事吗？啊、嗯？哼哼哼。哎呀，嘿，金师弟，啊，其实你去干嘛？女人鞋子有什么好看的？你们是什么人？胆敢冒充？他们是假的！啊啊
哎呀，早知道，你想害我了。少林铁头功，果然厉害啊！关山梦魂长，鱼宴阴书少，两鬓可怜青，只为相思老。小东西，你在胡说八道什么？这是诗，你不懂。哼，我不管你干的是的，我都要把你剪得一块一块血淋淋的。你好狠心，为何不学善意点？好。我给你点善意，嗯。施主得罪了，呀！呀！师傅，弟子没有防备，弟子错了。哎，看起来没有伤到元气。啊，扶着志俊去房里歇息吧。是，师傅。看起来少林寺真是被一些别有用心的人盯上了。不过方丈放心，皇上命令我保护少林寺，我绝不含糊。我已经让官兵把少林寺围了个水泄不通，连只鸟也飞不出去。想加害少林寺的人进不来，我藏里面的坏人也跑不出去。方丈，我还要请示你，允许我在少林寺展开一场大的搜查，绝不放过任何蛛丝马迹。佛主面前，不能这样啊！方丈，圣旨难违，我要保证少林寺万无一失。只要有一点差错，我就无法向皇上交代。可是，弟子们现在都在念经啊！还有人说有一个杀手藏在少林寺里，不知方丈可否知道？啊，我得到密报，他到少林寺是来刺杀方丈你的。他脸上有一条疤。还有一批从南方来的通缉要犯，他们在嵩山附近，在山脚下，他们灭了一个客栈，从主人到客人，十几个人被杀得干干净净。据我所知，他们是从福建来的，领头的是个女子，这女子杀人如麻，是皇上通缉的要犯。按照大清律条，窝藏这些侵犯的人，也是要犯下死罪的。杀出去！趁机除掉他！不要莽撞，没有我的命令，谁也不许动。方丈，哦，师弟，你去安排一下，让大人查看一下寺院。是去，把少林寺给我查个仔仔细细。是，但是不要惊动僧人们的活动。去吧。嗯、听说你这方丈室内是常人不能进的。今天，你能否让我看一下里面的秘密啊？方丈为什么要救我？我们方丈说，每个人都只有一条命，不管以前是做了好事还是坏事，他都不应该死去，都应该用佛性洗去他的罪恶。他不知道，我想要杀他吗？苦海无边，回头是岸，你这又何必呢？
，那个白面书生呢？走了。你认识他？他从哪里来？他太残忍了，早晚我要杀了他！阿弥陀佛。赶快把它藏起来！到处都是官兵，赶快藏起来！他们肯定是冲我来的，我走。哎，你现在浑身都是伤，走不了的。对了，后面有个山洞，快把它藏起来！走。哎呀，兄弟，大师兄，快来救我！师兄，赶快救下七弟！好，三弟，保护好他们。我，快去！我乃少林铁臂和尚，你是何人？铁剪小诸葛，在此会会铁臂小和尚。铁臂对铁剪，贫僧也想一战，那就用我的铁剪，咔咔剪掉你的双臂。来吧！呀！啊啊啊啊这儿呢，怎么又碰见他了？啊！出事了！哎呀！呀！呀！呀！我来了！八师弟，你赶快去看二师兄他们，朕留给我们。啊！呀！好！快来救我呀！呀！呀！和尚！又遇到这群和尚了。还在打，他们好像在抢那个金盒子。还是老六好啊！这群和尚来这儿干什么？这里人烟荒芜的，也不需要他们念经，也没有地方化缘啊。和他们打的好像是西域最有名的马帮头子小诸葛。小姐，和我们没有关系，我们走吧。我还就喜欢凑凑热闹，我们留下来看看他们谁赢谁败。老五、老六，给我打！想抢我的宝盒，门都没有。小姐，我们走吧。我真想知道那个宝盒子里面装的什么东西。强盗抢的东西肯定是值钱的东西。强盗们为抢宝，可是和尚们肯定不是为了财物。这个盒子有秘密，小姐喜欢。神秘的东西我都喜欢。那我们把它抢过来玩玩。老爷让我们来找樱花姐姐的，还是不要招惹是非了，要保护好小姐。我真想知道那个盒子里面是什么东西，让强盗们以死相拼，和尚们拼死相护。我们也许打不过他们，你以为我傻、啊？跟他们硬拼，那不是本小姐的个性。这个达摩佛是金的吗？面佛之心，在于一片虔诚。是金是木，是银是土。其分量和价值全在于每个人的心中，不在于金银之价。说得好，方丈。
那么，为什么有那么多人盯上了少林寺？如果他要发现我们，就只好动手了。主子放心，我的刀早就想喝点血了。皇上突然要求加强保护少林寺，这少林寺和皇上之间究竟有什么样的秘密呢？阿弥陀佛。方丈，你真的不知道那个八连杀手在哪里吗？哈、啊，这里只有佛祖、佛心，没有什么杀手。哼、嗯，方丈，据我了解，这个人很可怕，杀人不眨眼。如果他真的藏在少林寺里，那这里就非常的危险。将军，全都查过了，没有发现外人。每个角落都看过了吗？看过了。宅房呢？看过了。柴房呢？看过了。出祖庵看过了吗？也看过了。达摩洞呢？看过了。方丈，我真是不放心呐、啊。皇上让我保护少林寺，一旦有点差错，我的脑袋可不担保。好了，今天打扰了。不过方丈放心，有我这两千兵马。从四面八方护卫着，少林寺不会有危险，没有这个必要吧？佛祖圣地，必有佛祖保佑。小心点好，有什么事情你就告诉我，我就驻扎在登封县。还有，副官，在，把少林寺的僧人全部造册登记，不得有误。这。方丈，告辞了。将军，有情况？怎么回事？你到那边看一下。这是怎么回事、啊，将军？有人认出来，这就是那个通缉犯做过的轿子。看起来这群杀人犯真的藏在少林寺。啊，各位施主，方丈，你确实是一个讲信用的人。现在外面官兵四布，你们还是不要轻易活动的好。我们决定不离开少林寺了，就在这里住下。如果你们一心向佛啊，本寺可以为你们辟一片净地，让你们在这里修身养性。不，方丈，我们要找的是杀我全家的凶手，找到他了，我们就离开。施主，方丈，我们都不要打哑语了。你和我心里一样明白。是你的二弟子智光，你教还是不教？我捡。
，想抢宝盒，都去死吧，去死吧！嗯这回铁臂变残臂了吧？<笑>